हेलो फ्रेंड्स दिस इज मनीष यू आर् वाचिंग मनीष मनी यूट्यूब झानल फ्रेंड्स वीडियो मैं वेब टेक्नजी जावा स्क्रिप्ट मैथमेटिकल फंशन तेजक एक्सप्लेन मैथमेटिकल फंशन इन जावा स्क्रिप्ट ओके वेरी वेरी इंपारटे क्वेश्चन फर् टेन मार्क्स जावा स्क्रिप्ट वन आफ दि इंपारटे क्वेश्चन वे मैथमेटिकल फंशन इन जावा स्क्रिप्ट ओके मैथमेटिकल फंशन मन जावा स्क्रिप्ट यूजो वीडियो तेजक अस मैथमेटिकल फंशन अंत अटे मैं मैथ्स यूज फंशन मैथमेटिकल फंशन लाइक लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंशन उ सैन का टैन अलग लागोमिक फंशन उ एक्सपोनेशियल फंशन ले पवर्स इलावी मन मैथमेटिकल फंशन अटा आ मैथमेटिकल फंशन जावा स्क्रिप्ट यूज असल जावा स्क्रिप्ट मैथमेटिकल फंशन दादी अच्छे टोटल वीडियो ओके मैथमेटिकल फंशन इन जावा स्क्रिप्ट दि मैथ फंशन provide you properties and methods for mathematical constants and functions okay mathematical function math function anedi em em provide chestundi maniki konni properties alage methods anedi provide chestundi for example ipudu sin 30 value anedi undi okay sin 30 anedi oka property avachu okay aa sin 30 value anedi constant value okay nu manam ee calculator lo calculate chesina kuda manaku sin 30 value anedi em vastundi constant ga ne vastundi same alage aa functions ni manam मैथमेट जावा स्क्रिप्ट यूजुके अलग ग्लोबल आबजेक्ट मैथ इज नाट ए कंस्ट्रक्टर मन को ग्लोबल आबजेक्ट जावा स्क्रिप्ट आ ग्लोबल आबजेक्ट कंस्ट्रक्टर बट मैथ अने कंस्ट्रक्टर अच्छे का मैथमेटिकल फंशन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर यूज आपरेशन पर्फॉम चयु बट मैथ अने कंस्ट्रक्टर अच्छे का ओके आल दि प्रापर्टी अंड मेथड आफ् मैथ अंड स्टाटि आर् का बै यूजिंग मैथ ऐस एन आबजेक्ट वितौट क्रियेटिंग इट ओके मन को मैथ फंशन अभी लाइक प्रापर्टी मेथड्स अभी मैं एला इंप्लीमेंट मैथ अनेजेक्ट यूजी फंशन इंप्लीमें जो बट वित् आबजेक्ट क्रियोट क्रियेटेवल इधन सर आबजेक्ट यूज फस्ट आबजेक्ट डिक्लेर् बट मैथ आबजेक्ट वितौट डिक्लेर आबजेक्ट क्रियेटक मैं मैथमेटिकल फंशन आपरेशन आपरेटे चयचु ओके ओके मैथमेटिकल फंशन and values are a part of a built in java script object called math ante ee mathematical functions already manaku built ay untayi ikkada java script lo ante pre defined ga java script lo ee mathematical functions anni kuda define chesi untayi so andukosam manam math ani oka object ni create cheyakunda ni ee math ani oka object ni use cheskoni maada mathematical operations ni manam ayithe perform cheyachu endukante mathematical functions anni kuda ఆల్్రెడీ డిఫైన్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎక్కడ డిఫైన్ ఉంటాయి జావా స్క్రిప్ట్ డిఫైన్ అయ్యి ఉంటాయి సో జావా స్క్రిప్ట్ డిఫైన్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డైరెక్ట్ గా మనం అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ సెపరేట్ గా క్రియేట్ చేయాలని అవసరం అయితే లేదు ఓకే ఆల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ మస్ట్ బి యాక్సెస్డ్ విఆ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓకే మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో యూస్ చేసే ఫంక్షన్స్ కావచ్చు యాట్రిబ్యూట్స్ అన్ని కూడా మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం త్రూ యాన్ ఆబ్జెక్ట్ मैथ अनेबजेक्ट यूज चेसकोनी ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం అయితే పర్ఫామ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది Okay. Thus you refer the to thus you refer to the constant pi as a math pi. For example, man, pi value ane di man Java script le use cheyali. So man mela use cheyse tam math dot pi. There is nothing but math dot pi and use cheyse automatically man ko pi value ane display cheyna mitra jaro kutundi. Okay, and you call this sine function. Man sine function use cheyna thela cheyse tam as math dot sine x. Okay, math dot sine x where x is the method of argument. X ane dein thikra. मेथड आफ् आर्ग्युमेंट आक्स वालू मैं सर वालू इस वालू अभी रिप्रजेंट जरूरतीटाक्स अंत मैं मैथ आबजेक्ट क्रियेटी दिंटाक्स अनेटाक्स चुद डेटा टाइप वेरियबल नेम इज ईक्वल टू मैथ डाट फंशन ने मैं मैथमेटिक्स फस्ट डिफेन डेटा टाइप डेटा टाइप इंटन तरह वेरियबल नेम इतम इज ईक्वल टू मैथ डाट फंशन ने मैं फंशन पर्फॉम चेयरों आ फंशन नेम अने जो सम आफ दसापल चुनाव वैर पै वाल इज ईक्वल टू मैथ डाट पै ओके वैर अने वैर ईज ए डेटा टाइप ओके पै वालू ईज वेरियबल अंड मैथ ईज मैथमेटिकल फंशन आबजेक्ट अलग पै वे फंशन नेम ओके वैर वे डेटा टाइप पै अने वेरियबल पै वालू अने वेरियबल नेम मैथ अनेबजेक्ट डाट पी ऐ अंत नथिंग बट फंशन ने फंशन नेम इन मन जा स्क्रिप्ट राशा मन के अवट प्रिंटी थ्री पाइंट वन फोर अंत प्रिंट अवे जो पै वालू थ्री पाइं वन फोर का ओके अलग वैर सैन वालू इज ईक्वल टू मैथ डाट सैन थर्टी ओके मैं सैन ट्रिग्नोमेट्री फंशन यूज मैथ डाट सैन 
where is the data type and the sign value is the variable name and match dot sign 30 is the function name. sign 30 is the function name and match is an object ee vidhanga mana mathematical mathematical functions ni ee vidhanga ite declare cheyadam ite jarugutundi ela declare chestam manamu data type variable name is equals to math dot function name okay the following functions are the sum of the mathematical functions in javascript okay, javascript lo unna rendu mathematical functions ite konni unnai aa functions ite okka sari manam ite chuddam first one is math dot abs okay math not abs anedi oka function ite undi ee function em chestundi ante it returns the absolute value of x that is mean positive value okay manaku absolute value anedi రిటర్న్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ మనకి నెగిటివ్ నెంబర్ ఇస్తే అది పాజిటివ్ డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు మ్యాథ్ డాట్ ఏబిఎస్ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అయితే ప్రింట్ అవడం అయితే జరుగుతుంది నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ రావడం అయితే జరుగుతుంది దీన్ని మనం అబ్జల్యూట్ వాల్యూ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ రౌండ్ ఓకే మ్యాథ్ డాట్ రౌండ్ వచ్చేసి ఇట్ రిటర్న్స్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ రౌండెడ్ టు ది నియరెస్ట్ వాల్యూ ఓకే రౌండెడ్ టు ద nearest value అంటే దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూస్ అని అంటూ ఉంటారు మన మ్యాక్స్ లో లేదా నియర్ రౌండ్ ఫిగర్స్ అంటా ఉంటారు రౌండ్ ఫిగర్స్ లేదా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అని ఎలా అయినా కాల్ చేయొచ్చు ఏదైనా సరే ఒక పాయింట్ తర్వాత ఉన్న నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవడమా లేదా సేమ్ నెంబర్ ప్రింట్ అవడమా అంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైవ్ లేదా ఫైవ్ కన్నా ఎబో ఉంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవడం అవుతుంది అదే ఫైవ్ కన్నా బిలో ఉంటే సేమ్ అదే నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవడం అయితే జరుగుతుంది అది ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి మ్యాథ్ డాట్ రౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అని ఇచ్చాం సో మనకి ఇది ఏంటి ఫోర్ పాయింట్స్ అంటే ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డిస్మల్ పాయింట్స్ తర్వాత మనం డైరెక్ట్ దీన్ని మనం ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు రిటర్న్స్ ఫైవ్ అలాగే మ్యాథ్ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ అని ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ అంటే ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంది డిస్మల్ పాయింట్ సో ఇది రిటర్న్స్ ఫైవ్ ఓన్లీ మనకు రిటర్న్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఎక్కువ మ్యాథ్ రౌండ్ వచ్చేసి మనం రౌండ్ ఫిగర్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసేదానికి మ్యాథ్ రౌండ్ అనేది యూజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ పవ్ దీస్ నథింగ్ అంటే పవర్ ఏదైనా సరే మనం ఒక వాల్యూ పవర్ లో ప్లేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ పవ్ అనే ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇట్ రిటర్న్స్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వై ఓకే మ్యాథ్ డాట్ పవ్ ఎయిట్ కామా టూ అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఎయిట్ పవర్ వన్ మీనింగ్ ఓకే ఎయిట్ పవర్ టూ ఎయిట్ పవర్ టూ అంటే ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ మనకి ఎయిట్ ఏం ఏం అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది డిస్ప్లే అయితే చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ ఎస్క్యూ ఆర్ట్ ఎస్క్యూ ఆర్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ మ్యాథ్ డాట్ ఎస్క్యూ ఆర్ టీ అని ఒక వాల్యూ ఇచ్చేస్తాం ఆ వాల్యూ ఒక స్క్వేర్ రూట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే మ్యాథ్ డాట్ ఎస్క్యూ ఆర్ టీ సిక్స్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చాం అంటే అండర్ ది రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే మనం దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ ది రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ స్క్వైర్ ఓకే ఎయిట్ స్క్వైర్ అని రాసుకోవచ్చు స్క్వైర్ అండ్ రూట్ గెట్ క్యాన్సర్ మనకి ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ అనేది మిగులుతుంది సో అవుట్పుట్ బికమ్స్ ఎయిట్ మనకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ అనేది ప్రింట్ అవడం అయితే జరుగుతుంది దాన్ని మనం స్క్వైర్ రూట్ ఫంక్షన్ అంటాం దాన్ని ఎస్క్యూ ఆర్ తో డినోట్ అయితే చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ లాగ్ అంటే లాగర్ దిక్ వాల్యూ ఇదే సరే మనం లాగర్ దిక్ వాల్యూ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ లాగర్ దిక్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇట్ రిటర్న్స్ ది న్యాచురల్ లాగర్ మిక్ వాల్యూ ఓకే మ్యాథ్ డాట్ లాగ్ వన్ లాగ్ వన్ వాల్యూ ఎంత మనకి జీరో సో ఇట్ రిటర్న్స్ జీరో అనేది మనకు డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టూ ఇంపార్టెంట్ సీల్ అండ్ ఫ్లోర్ ఈ రెండు వచ్చేసి రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి రెండు సిమిలర్ టు రౌండ్ ఫిగర్ వాల్యూ ఓకే రౌండ్ ఫిగర్ కి దీనికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఏం లేదు జస్ట్ చిన్న డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది సీలీ కి అండ్ ఫ్లోర్ కి సీలీ అంటే ఏమైనా అంటే రౌండ్ అప్ వాల్యూ ఓకే రౌండ్ అప్ వాల్యూ అలాగే ఫ్లోర్ అంటే రౌండ్ డౌన్ వాల్యూ ఓకే దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ సీల్ గురించి చూద్దాం ఇట్ డిటెల్స్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ రౌండ్ అప్ ఇట్స్ నియరెస్ట్ ఇన్ టీజర్ ఒక మనకు రౌండ్ అప్ అంటే రౌండ్ అప్ అంటే ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నియరెస్ట్ ఇన్ టీజర్ దాని దగ్గర ఉన్న ఇంటీజర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే అప్ అవుతుంది అంటే నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకసారి చూడొచ్చు మనకు మ్యాథ్ డాట్ సీల్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ అని ఇచ్చాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఇచ్చాం అనుకోండి మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది ఫోర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ అనేది మనం ఏమి ఇచ్చాం సీల్ ఇచ్చాం స
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ సైన్ ఒక మ్యాథ్ సైన్ ఇట్ రిలేస్ సైన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఓకే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఇది సైన్ ఏదైనా సరే ఒక వాల్యూకి సైన్ సైన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాం అనుకోండి దాని సైన్ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒకసారి చూడచ్చు మ్యాథ్ డాట్ సైన్ నైన్టీ సైన్ నైన్టీ వాల్యూ వన్ సో ఇట్ రిటర్న్ మనకి ఏమవుతుంది వన్ అనేది రిటర్న్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మ్యాథ్ కాస్ కాస్ ఇస్ ద కొసైన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఇది మనకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది కొసైన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ మ్యాథ్ డాట్ కాస్ జీరో ఇచ్చాం అనుకోండి మనకు ఇట్ రిటర్న్స్ వన్ వన్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ టాన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది టాన్జెంట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఒక టాన్ ఇస్ ఇచ్చిన కూడా టాన్జెంట్ ఒక ఇది కూడా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ మనకు ఒక నెంబర్ ఒక టాన్జెంట్ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒక మ్యాథ్ డాట్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ సో ఇట్ ఇట్ వన్ అనేది రిటర్న్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఫైండ్ ది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో ఏదైతే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుందో దాన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి దాన్ని డిస్ప్లే చేసేందుకు ఉపయోగించేది మ్యాక్స్ ఓకే మ్యాథ్ డాట్ మ్యాథ్స్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి జీరో టెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ థర్టీ ఓకే మ్యాథ్స్ అని ఇచ్చారంటే మాక్సిమం వాల్యూ దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఈ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ మనకు హండ్రెడ్ ఉంది సో మనకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ మిన్ దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మినిమం వాల్యూ లేదా లోస్ట్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ వాల్యూ అండ్ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఏదైనా అనొచ్చు ఇట్ ఈస్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఫైండ్ ది లోయెస్ట్ వాల్యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకే మనకి ఇచ్చిన ఉంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో లేదా లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లో లీస్ట్ వాల్యూ అయితే లీస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ లీస్ట్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయడానికి ఉపయోగించేది ఈ మినిమం ఓకే మ్యాథ్ డాట్ మినిమం త్రీ కామా సిక్స్ కామా వన్ కామా నైన్ కామా టూ హండ్రెడ్ దీంట్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ మనకు వన్ ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ మనకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ అండ్ త్రీ రిటర్న్స్ అవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యాండమ్ ఓకే ఇట్ రిటర్న్స్ సుడో నెంబర్ సుడో ర్యాండమ్ నెంబర్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ వన్ ఓకే మనకు ఇది వచ్చేసి ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ ఒక ర్యాండమ్ గా ఒక నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఆ నెంబర్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్ లైస్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ వన్ జీరోకి వన్ కి బిట్వీన్ లో అయితే ఆ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది ఆ నెంబర్ నథింగ్ బట్ సుడో ర్యాండమ్ నెంబర్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ ఈఎక్స్ ఈఎక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ ఓకే ఏదైనా సరే ఒక వాల్యూకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ రాయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ లేదా టూ పవర్ టూ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇలా మనం ఏదైనా సరే ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అనేది చూస్ చేస్తాం ఓకే ఇట్ ఇస్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఓకే ఈ పవర్ ఎక్స్ మ్యాథ్ డాట్ ఈ మ్యాథ్ డాట్ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ పీ టూ అంటే మ్యాథ్ డాట్ ఈ ఎక్స్ పీ టూ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్ టూ అని ఓకే ఈ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది సమ్ బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే ఇవి వచ్చేసి మనకు జావా స్క్రిప్ట్ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టెన్ మార్క్స్ ఓకే టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం రాయాలంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటివి ఒక డెఫరెంట్ ఓకే మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అనేది రాసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం సింటాక్స్ అలాగే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ వీటిలో ఏమన్నా ఒక సెవెన్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ రాస్తే మనకు సరిపోతుంది ఒక సెవెన్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ రాసేసి దాని తర్వాత వచ్చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇది ఉంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీరు రాస్తే రాసినా కూడా సరిపోతుంది మొత్తం అన్ని ఆపరేషన్స్ అనేది అవసరం లేదు మీరు 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 ప్రో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ ఏ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు ఆ ఫంక్షన్ సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే సరిపోతుంది మీకు అబ్జల్యూట్ యూజ్ చేస్తారు అబ్జల్యూట్ రౌండ్ అలాగే స్క్వైర్ రూట్ సీల్ ఫ్లోర్ అనేది మీకు ఏమి నచ్చితే అది ఆ విధంగా మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు అయితే ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఓకే దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఓకే దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ వచ్చ
ओके ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బాడీ సెక్షన్ ఓకే ది హెడ్ సెక్షన్ అండ్ తర్వాత బాడీ సెక్షన్ బాడీ సెక్షన్ మనకి ఏమ ఇచ్చాం ఇక్కడ సెంటర్ సెంటర్ లో మనకి ఏమ డిస్‌ప్లే అవ్వాలి మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ డిస్‌ప్లే అవ్వాలి సెంటర్ లో ఓకే అండ్ క్లోజింగ్ ద h3 ట్యాగ్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఓకే స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేసాం యాజ్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ln మనకి ఏమ ఏమి రైట్ అవ్వాలి ది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఈస్ ఓకే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అనే ప్రింట్ అయిన తర్వాత రెండు సెమీ కాలన్లు ఇచ్చా ఈ రెండు సెమీ కాలన్ కూడా మనకి అయితే ప్రింట్ అవ్వాలి దాని తర్వాత కన్కార్డినేషన్ ఆఫ్ డాట్ ఏబిఎస్ ఆఫ్ డాట్ మ్యాథ్ డాట్ ఏబిఎస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే అండ్ క్లోజింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ దర్ ఇస్ ఎ కన్కార్డినేషన్ ఇది మనకు ఎలా ఉంది మ్యాథ్ డాట్ ఏబిఎస్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఈ బ్రేక్ ట్యాగ్ లో మనకు రిజల్ట్ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఒక ఏబిఎస్ అంటే ఏంటి అబ్జల్యూట్ వాల్యూ అంటే అబ్జల్యూట్ పాజిటివ్ వాల్యూ అని డిస్ప్లే అవుతుంది అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాం మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం మనకు రిజల్ట్ ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇక్కడ చూసి మనకు అబ్జల్యూట్ వాల్యూ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే అబ్జల్యూట్ వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ది రౌండెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంకా మ్యాథ్ డాట్ రౌండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే మ్యాథ్ డాట్ రౌండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇచ్చాం అంటే ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది దీని రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఒక మ్యాథ్ డాట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ రిజల్ట్ ఏంటి వచ్చేసి ది రౌండ్ వాల్యూ ఇస్ సిక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి రౌండెడ్ వాల్యూ అనేది సిక్స్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఓకే నైన్ అనేది ఇచ్చాను ఒక సిక్స్ రౌండెడ్ వాల్యూ నైన్ అనేది ఇచ్చాను నా రంజి ప్రోగ్రామ్ నేను రన్ అయితే చేశాను ఇక్కడ మనకు రౌండెడ్ వాల్యూ అనేది సెవెన్ అయితే ప్రింట్ అవడం అయితే జరిగింది తర్వాత వచ్చేసి ది స్క్వైర్ రూట్ టాప్ ఇంకా మ్యాథ్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏంటి మనకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రింట్ అవడం అయితే జరిగింది ఓకే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి లేదనుకోండి సిక్స్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ లేదా ఎయిటీ వన్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ ది రన్ రన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎయిట్ కి ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ ది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ సో ఆ విధంగా మనకు డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ సి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఓవర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి సీలింగ్ మిస్ డేరెస్ట్ ఓకే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిస్ప్లే మనకు ఫైవ్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసి సీల్ అనేది ఫైవ్ అనేది డిస్ప్లే అయింది అలాగే ఇక్కడ మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అని ఇచ్చాం ఫ్లోర్ లో ఫ్లోర్ లో కూడా మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది ఫోర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇస్తున్నాను నేను ఓకే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇచ్చి ఐ విల్ గివ్ ది రన్ రన్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ఫ్లోర్ లో ఏం డిస్ప్లే అయింది ఫోర్ ఫోర్ నెంబర్ డిస్ప్లే అయితే అయితే జరిగింది తర్వాత ది మినిమం వాల్యూ సారీ మాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ మ్యాథ్ డాట్ మ్యాక్స్ ఓకే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో మాక్సిమం వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ అనేది మనకైతే డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే మినిమం వాల్యూ ది మ్యాథ్ డాట్ మినిమం వాల్యూ వచ్చేసి టూ ఫోర్ టెన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ మినిమం వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకు మైనస్ సెవెన్ సో మైనస్ సెవెన్ అనేది ప్రింట్ అవడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ ది పవర్ ఆఫ్ మై మ్యాథ్ డాట్ టూ కామా ఫోర్ అనేది అంటే టూ పవర్ ఫోర్ టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అంటే టూ టు ద ఫోర్ ఫోర్ టు ద ఎయిట్ ఎయిట్ టు ద సిక్స్టీన్ ఇక్కడ మనకు సిక్స్టీన్ అనేది ప్రింట్ అవడం అయితే జరిగింది ఈ విధంగా మన మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ని ఈ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ మనం జావా మస్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అంటే మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ సంబంధించినది రాసిన తర్వాత మనం ఒక్కొక్క మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ నుంచి డిఫైన్ చేసుకోండి ఒక సెవెన్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది లేదా మీరు సెవెన్ లేదా మీరు ఎయిట్ రాసిన నో ప్రాబ్లం సెవెన్ మాక్సిమం ఉంటే సెవెన్ మినిమం సెవెన్ అన్న రాయాలి దాని తర్వాత ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ కానీ మీరు రాసినట్టయితే